各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。提起汤臣一品，无论是香港和内地都是无人不知、无人不晓的。这个号称上海最好的别墅开发商，别墅价格直接卖到三十万一平，每一套都价值上亿。这么好的地方，开发商就是香港汤家。汤家在香港很有名。不仅因为财富，还因为他们家的公子唐家成。唐家成的父亲唐君年一直就是豪门，他的母亲叫徐峰，徐峰是一名演员。唐君年和徐峰的姻缘颇为戏剧，而且徐峰是二婚嫁给唐君年的。1950年，徐峰出生在台北，原本就家徒四壁的人家，由于五岁时父亲猝然离世，境况更是雪上加霜。母亲不得已带着他改嫁，但新家也是一样穷困潦倒。他在继父家如履薄冰，过着养人鼻息的生活。直到16岁，无意中看到演员招募通知，他的人生开始有了翻天覆地的变化。1966年，徐峰为筹学费考入联邦影业公司，于胡金泉所导的《龙门客栈》初登大荧幕，饰演于千真女，戏份颇少。虽然只是一个小角色，但《龙门客栈》已经播出，就疯狂收割一系列大奖，甚至火到了外国。对于一个新人来说，处女座能有这样的成绩，委实是很高的起点。而徐峰通过《龙门客栈》让新派武侠片鼻祖胡金铨看到了他的潜力。第二年，胡金铨继续启用徐峰主演侠女，用了四年的时间，磨出了这里程碑式的经典华语电影。徐峰以此片走红，赴加纳参展，奠定电影事业基础。他是胡金铨导演为恩师，长期合作，曾主演过多部电影，但仍以武侠电影中的冷艳侠女形象最为观众熟悉。侠女徐峰一炮而红，大家也看到了这个兢兢业业的女明星。随后，徐峰主演的每一部作品都得到了不俗的肯定。他通过自己的努力，被人们看作是港台的打女代表，两度夺得金马影后的桂冠。这里插播一则古早八卦：徐峰在拍戏的时候，自家同父异母的妹妹徐杰过来探班。他本来有意撮合妹妹和成龙，连相亲的地点都已经选好，但当天徐杰穿了崭新的红裙，好巧不巧，成龙对红色最犯怵。远远看着明艳如霞的徐杰，成龙就接受不了。胡诌了个片场开工的理由就落荒而逃，但也还好徐峰没撮合成这两个人，要不然风流成性的成龙不知道要让妹妹受多少委屈。1976年，他以《刺客》获得第十三届金马奖最佳女主角，同年以《八百壮士》《谢晋元的夫人》《林围城》一角获得了亚太影展演技特别奖。1980年，以《缘》再度获得第十七届金马奖的最佳女主角。在徐峰忙于事业的时候，一边还经历着生活和感情的重创。他的第一段婚姻遵循母亲的临终遗愿。当年母亲生病弥留之际，对徐峰的唯一要求就是嫁给自己朋友的儿子。徐峰为了完成母亲的遗愿，只能含泪嫁给了自己并不爱的男人。要说平白娶了这么厉害的大美人，换做旁人，早就偷着乐，一心一意对老婆好了。但那个踩了狗屎运的男人显然不是个明白人，在婚后不仅没有好好珍惜天上掉下来的漂亮老婆，还借着徐峰的名义四处借钱。这个男人没有做生意的脑子，也没有任何的担当，在生意破产的时候，把所有的烂摊子和几百万的债务一股脑的扔给了徐峰，跑路了。换做别人遇上这么个倒霉的，可能活都活不下去了。但徐峰不愧是侠女，硬是一把扛起了所有债务。徐峰只有玩命工作，才能补上前夫捅的大窟窿。由于还债不及时，经常有债主找他麻烦。徐峰苦不堪言，在韩国拍《山中传奇》的时候，是徐峰过得最艰难的时候。因为彼时的他已经离婚，正处于帮前夫还巨额债务的阶段，但再努力耐不住债主逼得紧。核实了身份之后，他亲自登门拜访，严明厉害，许下承诺，让债主们镇定下来。徐峰最大的债主就是汤君年，徐峰亲自去向汤君年保证还款和日期，徐峰不得不放话，如今我每天都在拍片存钱还债。
，你追得太紧，抓我去坐牢的话，大家没好处。你的债我一定会还，给我时间，我必说到做到。唐君年见到美貌的徐峰被吸引，更被他的担当所打动，多次接触后便爱上了他，展开了热烈的追求。唐君年白手起家，却是一位黄金单身汉，年过三十还没有解决婚姻大事。当豪爽英气的徐峰找上门来，他不可控制的被他吸引住了。追债不着急，追爱可着急得很。唐君年三番四次表达出好感，用无微不至的贴心举动卸下了徐峰的防备，但这件事遭到了唐君年家人的反对，因为徐峰不仅背着巨额债务，还是一个二婚的女人，而他的演员身份也被夫家所不喜。但是汤君年对徐峰却用情至深，就算和家里决裂，也要和徐峰在一起。在汤君年的坚持下，家人终于同意两人在一起。但唯一的条件是，徐峰不能再当演员。就这样，徐峰二婚嫁给了富豪汤君年。一九七九年五月三日，徐峰与企业家汤君年结婚，在三万朵玫瑰花装点的花海里，两人许下了郑重的承诺，也给之后许多的豪门婚礼打了个样。大概是念着丈夫多年的爱护和付出，婚后徐峰痛快地答应了西影的要求，专心在家当起了汤君年的贤内助。1983年前后，曾为帮助姐姐还债进入娱乐圈的徐杰，看到姐姐家庭美满，债务已清，便也不再留恋已经混得风生水起的湘江影坛。这位80年代红极一时的玉女掌门人，转身隐退，赴美求学进修去了。1984年，汤臣电影公司成立，徐峰转入幕后担任制片，制作过25部电影。目前，徐峰为汤臣集团董事长，嫁对了人，好日子天天过。这位魔折半生的侠女，终于当上了富足悠闲的汤臣一品老板娘。2017年8月1日，徐峰还获颁第54届金马奖终身成就奖，演艺生涯也算圆满。徐峰结婚三年，生下了两个儿子，大儿子汤子嘉，小儿子汤子彤，又名汤嘉诚。汤家两兄弟可以说是含着金汤匙出生的。其中，汤嘉诚因为颜值出众，又格外受到关注。徐峰完成了豪门必须的开枝散叶的任务，坐稳了汤家媳妇的贵妇位置。汤嘉诚出生于1983年，如今也不过37岁。汤嘉诚小时候就生得非常俊朗，不过他是个内向敏感的孩子，不喜欢说话，不喜欢和外人接触。徐峰对儿子的状态非常担心，于是放下了自己的事业，专心照顾汤嘉诚。在汤嘉诚三岁时，徐峰让他在电影中客串，当时的汤嘉诚十足的模样帅气。到了上学的年纪，汤嘉诚和房祖名成了同班同学。不过，在上中学时，汤嘉诚患上了严重的抑郁症，一度导致他无法去学校上学。可能是因为中学在大洋彼岸的美国，新环境让一向内向的他难以接受，这才导致他患上了抑郁症。徐峰再次放下工作，陪汤嘉诚环游世界，抑郁症才被慢慢治好。好了以后，汤嘉诚也没有继续学业。徐峰培养了儿子经商的兴趣。上学时，汤嘉诚就表现出惊人的天赋，对股市展现出浓厚的兴趣。徐峰发现了儿子的优点，直接拿出一百万让汤嘉诚练手。这和王健林给王思聪五万练手有着异曲同工之妙。半年之后，唐嘉诚交出了四十万利润的答卷，让徐峰相当的满意。于是，十七岁的汤嘉诚进入了家族企业，接手两家上市公司。十八岁时，汤君年宣布退居二线，将汤臣集团老总位置交给了汤嘉诚。自此，汤嘉诚成了汤家商业帝国的掌舵人。汤嘉诚在商场如鱼得水，将自己所掌握的知识运用到商业上，赚得盆满钵满，得到了父母和社会的赞许。不幸的是，在汤嘉诚二十一岁那年，他的父亲汤君年因心脏病去世。这件事给了汤嘉诚很大的打击，直接导致他抑郁症复发。不过，商业帝国还得有人执掌，他的背后再也没有父亲这个军师了。好在徐峰一直陪在儿子身边，一直给予他最大的支持，唐嘉诚才慢慢好转。曾经有传闻，徐峰拿着儿子的八字去算命，结果得出唐嘉诚二十五岁会看上一个很灰很灰的灰姑娘。过了时间就没事了，豪门哪喜欢什么灰姑娘？徐峰怕节外生枝，于是严加管束儿子的感情问题。
。传闻不知道真假，却有人信了。曾经有人在汤嘉诚的社交网站下一天留言六万条，句句都称呼汤嘉诚为老公。这件事震惊了网友，也震惊了汤嘉诚。他还是很现实的劝网友要实际一点。徐峰当年面对两个年幼的儿子，坚强地接过丈夫留下的重任，并独自完成汤臣一品的收尾与开盘。至今，那座号称中国第一豪宅的汤臣一品，依然让很多神望而却步，让富神趋之若鹜。如今， 71岁的徐峰坐拥百亿资产，成为湘江第一代的侠女，活成了所有人。便是香港和内地，都是无人不知、无神不晓的。这个号称上海最豪的别墅开发商，别墅价格直接卖到三十万一平，每套都价值上亿。汤臣一品的房子特别受明星们的喜爱，胡歌、小 S、李冰冰、赵薇等都在这里拥有豪宅。这里是明星豪宅聚集地，这么好的地方，开发商就是香港汤家。汤家在香港很有名，不仅因为财富。还有他们的公子唐嘉诚，唐嘉诚的父亲叫汤君年，一直就是豪门。他的母亲叫徐峰，是一名演员。汤君年和徐峰的姻缘颇为戏剧，而且徐峰是二婚嫁给汤君年的。徐峰1950年出生于台北，从小家境贫寒，五岁那年患病的父亲就离开了他们，母亲只好带着他一起改嫁。然而，新家庭依旧不富裕。徐峰连吃饭夹菜都要观察继父的脸色，和同母异父的妹妹相比较，徐峰就像是多余的。他的童年过得极其辛苦和压抑，也许因为这种艰难的生活环境，使得徐峰从小就十分的坚强独立。作为家中长女，徐峰更是扛起了家中的重担，为家庭分担。十六岁的徐峰。原本要去电子厂打小工，在一次偶然的机会被著名导演胡军权相中，为了给家里减轻负担，被迫签约联邦电影公司，正式踏入演艺圈。隔年，十七岁的徐峰出演了第一部作品《武侠片》《龙门客栈》，凭借该部作品大火，徐峰也引起关注。虽然并没有系统的学习过演戏。徐峰的演艺天赋特别好，再加上符合当时大众的审美的甜美长相，徐峰在娱乐圈的视野也是蒸蒸日上，名气也是越来越大。本以为可以就这样过上好日子了，可是因为一个人，让徐峰跌入深渊。感情生活单纯又保守的徐峰，嫁给了母亲私自定下的丈夫，与他走进了婚姻的殿堂。徐峰的前夫许峰。经常利用徐峰的名头借钱做生意，没想到生意没做成，欠下了高额的债务。欠下高额债务的徐峰直接跑路，债主们找不到他，只好叫徐峰还债。面对几百万的债务，徐峰将自己多年的积蓄都拿出来，还是不够。之后，徐峰面对债主上门，徐峰承诺债一定会还。你们若紧追不放，抓我去坐牢。与大家都没好处，给我时间，我必说到做到。之后，徐峰选择离婚，为了还前夫的债务。而那时演员的片酬并没有现在这么多，他只好拼命接戏，尽快还清债务。作为当时一位债主的汤君年，被这个坚强有担当的女孩子吸引，还对徐峰表示：“我相信你，债务的事慢慢来。”汤债主追债不着急，追爱却一刻也不能等，先以借谈事为由约许峰吃饭，驱车接送他往返于家和片场，照顾他的生活。随着两人的相处，许峰渐渐对汤君年产生好感。1980年，许峰与汤君年结婚，在玫瑰花海装点的礼堂许下爱的誓言，这般布置开拓了鲜花豪华婚礼的先河。当时的汤君年给了徐峰一个独一无二的婚礼。婚后，徐峰从婆婆口中得知，汤家起初是不同意这门亲事的。但是汤君年摆出一副非答不娶的样子，汤姆看到汤君年的样子，感觉若不同意徐峰进门，恐怕就要失去这个儿子了，这才接受徐峰。心怀感恩的徐峰在婚后选择西影，在家相夫教子。
，帮助丈夫从商战转战幕后，并为汤家生下两个儿子：大儿子汤子家，小儿子汤家成。后来随着孩子的长大，徐峰感觉自己的豪太太生活越来越无趣。毕竟他是从初中就开始出来打拼的人，现在让他在家闲着，让他感觉很难受。徐峰开始和丈夫商量自己付出的事，但是没想到长辈不同意他再去当演员。最后，丈夫给了徐峰四百万，让他随意去做点什么。原本丈夫对妻子的投资并不看好，觉得他就是三分钟热度，还担心妻子会砸了汤氏的招牌。没想到，仅用了两年的时间，徐峰让丈夫对他刮目相看。从影多年的他。对电影的选择目光也十分精准，从剧本到演员，他都会精心挑选。徐峰说：“我总是要求自己达到150分，因为这样即使打七折，也还有105分。”也就是在他苛刻要求下，才有了《红尘滚滚》《霸王别姬》等经典影片，把林青霞推向了影后的位置，还捧红了张国荣。然而，在2004年，徐峰的人生再次达到了一个低谷。他才56岁的丈夫英年早逝，这对徐峰的打击非常大，导致抑郁症复发。后来，徐峰远赴国外，花了两年的时间疗伤。多年过后，他才能坦然地面对自己的伤痛。他很庆幸自己能有缘遇到汤君年，并成为他的妻子。徐峰说。还记得在他们结婚二十周年时，两个儿子已经长大成人。她问丈夫：“你这辈子最重要的是什么？”汤君年毫不犹豫地回答说：“是你啊！”大家知道近几年徐峰在忙什么吗？忙着给二儿子做法事、结姻缘。于他先来介绍一下汤二少唐家成，他洁身自好，为人谦逊，给人一种很亲切的感觉。香港媒体曾这样形容他：不爱玩乐，爱工作；不爱便服，爱西装。自从汤嘉诚看过《李嘉诚自传》之后，便对经商很感兴趣，还曾感慨过：用了短短几个小时，便经历了一个名人的一生传奇，是一件很幸运的事情。汤嘉诚很有经商头脑，对股票也很感兴趣。十五岁时，汤嘉诚便进入了股票圈。至今所玩股票从未输过，对此香港人士也称他为“小股神”。不过对此，唐嘉诚还是显得很谦逊的，一直推脱这个称呼。因为看出儿子喜欢玩股票，母亲徐峰便给了他一百万，拿去投股玩。半年后，他带着赚来的四十万给母亲买了礼物，这让于太想起了大刘的儿子刘明伟，同样性格独立，同样帅气。也同样不喜张扬。不过呢，尽管刘明伟不喜欢和女明星互动，人家至少为了让母亲完成心愿，还是早早结婚生子的。这位汤少呢，直接让老妈干瞪眼了。他的情是一片空白。是的，他从未真正交往过女朋友，这让老妈着急了，频繁给他安排相亲。说真的，如果不是冲着给长辈面子，估计他就要发火了。相亲频频无果之后，快把老妈给急疯了。这时，有一位香港名流圈里有位阔太爆料，算命大师说过，他将来会爱上一个很灰很灰的灰姑娘，家境差距巨大，不排除苦命鸳鸯的可能。这让人家老妈情何以堪？梁洛施的例子言犹在耳，老妈可不会让汤少成为下一个李泽楷。为了帮梁洛施赎身，李泽楷掏了几亿。徐峰可不会让这种事发生在儿子身上。李泽楷没老妈阻拦，可是汤少有，很灰很灰的灰姑娘，这家境得有多差？听了就让徐太害怕。徐太当然不会坐以待毙，还是那一招，赶紧安排让他相亲。没准相着相着，缘分就来了呢。可是也许真是应了那算命之言，缘分没来。看看汤少做事的习惯，也就明白了。他对于婚姻这事儿应该有自己的想法，他应该会喜欢做事拼命、上进努力的姑娘。当然也不排除这姑娘家境非常不好，但是最关键的是，他的老妈会同意吗？开玩笑，当然不会。老妈已经放过话，不会让他儿子
交往平民的女儿，最后都不是老妈不甘心，找大师做法，好断了他与很灰很灰的灰姑娘的缘。而现在，徐峰终于可以对儿子放心了。就在一年前，庞二少交往了一个女朋友，门当户对，婆媳融洽。从网友的晒骨中，是汤嘉诚和女友，以及其母亲的合照，居然还有和林青霞的合照。除此之外，汤嘉诚曾多次和她一起出席过活动，连朋友聚会也是两人一起。这位女友和汤嘉诚的母亲徐峰相处得很好，曾多次和徐峰合照，两个人相互的挽着胳膊，样子十分亲密。看样子，徐峰非常满意这个儿媳。两个人站在一块儿，样子十分般配，也十分的登对。胖二少的女友名字叫做陈微巧，是算命先生预言的那个家境和汤家差的不止一星半点的灰姑娘吗？当然不是。陈微巧出身富商之家，父母都是企业家，妈妈叫做李淑敏，她还有个姐妹叫做陈丽明。据公开数据显示。陈威巧两姐妹都是台湾丰泰集团的大股东。丰泰是台湾著名的代工公司，主要业务是鞋类制造，最大的客户是耐克。引用一下16年某篇报道的数据：丰泰在中国、越南、印尼、印度共有20家厂，每年生产 8,500 万双鞋，其中耐克产量占其全球销售量的六分之一。所有耐克高单价的篮球鞋、各式潮鞋，全部都是 Made in 丰泰。这几年，丰泰还开发推动一个备受耐克肯定的自动化制程，产量营收节节攀升。仅是2018年度的营收额就有645亿新台币。除开陈威巧这一层股东身份，他妈妈李淑敏也很厉害。陈威巧的父亲也是丰泰集团的董事层人物。另外，尹竹斋的背后就是李淑敏的风光投资，注册额是500万新台币。这间尹竹斋修得非常漂亮，而且建在台北市林最繁华的地段，透过窗户可以看到台北的龙脉。看到采访后，分分钟能感觉到这家人为了爱好，肯掷千金的气魄。在最后，祝贺徐峰找到自己满意的儿媳。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。